கவிதான்னு பேர் வைப்பாங்க எல்லாருக்கும் கவிதை வருமான்னு தெரியாது இது இங்கே திட்டம் போட்டு திருடுற கூட்டம் தமிழ்நாடு முழுக்க திட்டம் போடாமல் ஒரு கூட்டம் நிறைய இருக்கைகளையும் நிறைய திரையரங்குகளையும் கொள்ளையடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷம் என்னுடைய ஒத்த சிறப்பு படத்துக்கு அதுக்கு மொத்த காரணமும் பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் நான் இங்கே வந்ததுக்கு காரணம் வந்து ரகுநாதன் தப்பாக நினச்சிருக்காரு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்கேன்ட்டு அந்த சாக்கில் நான் வந்து பத்திரிகையாளர்களுக்கு நன்றி சொல்கிறதுக்காக சார் நான் பயங்கர கில்லாடி நீங்கள் போடுற திட்டத்தை விட அதிகமாக நான் திட்டம் போடுவேன் சின்சியராக சீரியஸாக உங்களுடைய விமர்சனங்கள் எல்லாமே எனக்கு வந்து விமோசனங்களாக இருந்தது என்ன சொல்கிறது ஏதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு போகும்போது ஒரு ஒரு ஐடென்டி கார்டை நீட்டுற மாதிரி இந்த விமர்சனங்கள் வந்து பெரிய அளவில் ஒரு பெரிய வரவேற்பை கொடுத்துருக்கு அதை பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு புதுமுக இயக்குனருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ரகுநாதன் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லவும் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை திரையிடப்பு வெளியிட போகும் என்னுடைய நண்பர் அவர் உஸ்மான் ஃபகீத் அவர்களுக்கும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸு இந்த படத்தை வந்து டேரக்டர் எவ்வளோ திறமையாக பண்ணியிருக்காங்கன்றது நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அது அப்புறமே இல்லை ஆனால் அதை நம்பி இந்த காலத்தில் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு புதுமுக இயக்குனருக்கு படம் கொடுக்கறது ரொம்ப சிரமமான ஒரு விஷயம் அப்புறம் அவரே ரொம்ப சிரமப்பட்டு இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக அதே அந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ரொம்ப அழகான நடிகர்களில் வந்து கயல் சந்திரன் ஒருத்தர் நான் இந்த படத்தில் கூட ஒத்த சிறப்பில் ஒரு டைலாக் சொல்லியிருக்கேன் போகிற போக்கில் இவன் புத்தனாகி நம்மளை குத்தவாளி ஆகிடுவான் போல இருக்கு அப்படின்னு அந்த மாதிரி அப்படி சட்டை போட்டாவது இவங்கெல்லாம் நல்லவங்கன்னு காட்டுறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறது நல்லா இருக்கு அதே மாதிரி டேனி இந்த குழுவே வந்து ஒரு மாதிரியான ஒரு காமெடி நம்ம வந்து சீரியஸாக எப்பவுமே ஒர்க் பண்ணதாக தெரி தெரியவே இல்லை படத்துலேயும் அது தெரியக்கூடாது என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் பேக் டு ஒத்த சிறப்பு இந்த படத்தை வெளியிடுறதுக்காக நிறைய போராட்டம் நானும் இதே மாதிரி பண்ணிங்கன்னு இப்போ தான் இந்த படம் வந்து இருபதாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட் டே கூட்டமே இல்லை ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் தான் வந்தாங்க நேற்றே வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் ஒரு எழுநூறு சீட்ஸ் உள்ள ஒரு தேட்டர் நேற்று நைட்டு ஃபுல்லாக இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து பெண்கள் வந்திருக்காங்க அந்த படத்துக்கு என்னுடைய விருப்பமே வந்து அந்த மாதிரி படங்களுக்கு பெண்கள் அதிகமாக வரணுங்கிறது என்னுடைய விருப்பமாக இருந்து அது வந்து நிறைவே இருக்குது இருபதாம் தேதி ரிலீஸ் ஆச்சு அடுத்து இன்றைக்கி மழை வந்துருச்சு பயமாக இருக்குது நாளைக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்ட்டு அடிமை பெண்ற படத்தில் மக்கள் தலைக்கம் எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு ஃபைட் பண்ணுவார் ஒரு ஸ்வாட் ஃபைட்டு அப்போது எதிர்க்க நம்பியார் வந்து அவருக்கு ஒரு கால் ஊனமாக இருக்கும் உடனே இவர் ஒரு காலை கட்டிக்குவார் அப்புறம் மேலே ஃபைட் பண்ணும்போது அவருடைய ஸ்வாட் உடஞ்சி போச்சுன்னா இவரே ஒரு ஸ்வாடை தூக்கி எம்ஜிஆர் நம்பியாருக்கு கொடுத்துட்டு அப்புறம் அசோக் ஓ சாரி நமக்கு அவ்வளோ வயசாகலை சார் அதனால் மறந்து போயிடுது அசோகன் நம்பியாரெலாம் நமக்கு இங்கே தெரியும் ஸோ அதனால் ஐடியா மட்டும் என்ன இருக்குன்னா அந்த ஸ்வாடை அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு ஃபைட் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி எனக்கு நானே ஒரு ஸ்வாடை கொடுத்து ரகுநாதன் கையில் என் படம் இருபதாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது இருபத்தேழாம் தேதி நீங்களே வாங்க போட்டிக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வீட்டை பிள்ளை வருது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது வந்து சன் பிக்சர்ஸ் பெரிய படம் அது எல்லாமே நான் இவர்கிட்ட ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை தயங்கி தயங்கி சார் இது மாதிரி யோசிச்சு பாருங்கள் இருபத்தேழாம் தேதியாக அந்த படத்தை விட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுறது அப்படின்லாம் சார் மூணு வருஷமாக நான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் சார்னு மெசேஜ்லேயே கண்ணீர் இருக்கும் என்னுடைய மொபைல் மெசேஜை பார்த்தா அதுலேயே ரெண்டு சொட்டு கண்ணீர் இருக்கும் அப்புறம் அதை நான் தொடச்சி விட்டுட்டு அப்புறம் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியாது அப்புறம் ஒரு நாள் போகும் அந்த கண்ணீர் கொஞ்சம் குறையிட்டோம்னு மறுபடியும் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவேன் சார் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் சார் இருபத்தேழாம் தேதியே பண்ணணுமா முப்பத்தி ரெண்டாம் தேதியும் முப்பத்தி மூணாம் தேதி அந்த மாதிரி ஏதாவது தள்ளி விட முடியாதா அப்படிலாம் கேட்பேன் நான் இப்போவும் நான் அது காமெடியாக சொல்கிறேனே தவிர அதுதான் சீரியஸான விஷயம் நான் அது பதிவு பண்ணுற மெசேஜ் வந்து சும்மா காமெடியாக சிரிச்சுட்டு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த படம் முடிக்கவே நான் அப்படி தான் காமெடியாக சிரிச்சுட்டே இருக்க மாதிரியே இருக்கும் நான் தூங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தை வெளியிடுறதுக்கான எந்த வாய்ப்புமே இல்லாமல் ரொம்ப சிரமப்பட்டு உலகம் முழுக்க தமிழ்நாடு இல்லை உலகம் முழுக்க ஸோ இந்த படம் வந்து என்னை அவ்வளோ பெரிய விநியோகஸ்தர் ஆக்கியிருக்கு அதில் ஒரு பெருத்த சந்தோஷம் நான் எப்போவும் என்ன நினைப்பேன்னா ஃபஸ்ட்டு டே கூட்டம் இல்லைன்னா ஒன்று எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகிடுச்சு ஒரு வேளை இந்த படத்தை யாராவது வாங்கியிருந்தாங்க ஒரு எம்ஜி மூன்று ரூபாய் எம்ஜிலாம் சொன்னாங்க வந்திருந்தேன்னு
ஜெயேஷ்க்கு சத் சதீஷ் வந்து இந்த நேரத்தில் அவருக்கு நன்றி சொல்லணும் அவர் வந்து திரு விடியல் ராஜ் மூலமாக இந்த படத்தை வெளியிட்டிருக்காரு ஒரே ஒரு ஒரு ரூபா பணத்தை வாங்கிட்டு என்ன வருதோ கலெக்ட் பண்ணலான்ற லெவலுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ என்ன சொல்லலாம் இந்த விமர்சனங்கள் எல்லாமே ரொம்ப எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் கூட ஒரு சில பேர் மட்டும் இதை ஒரு படமாகவோ கதையாகவோ விமர்சனமாகவோ இல்லாமல் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல லேசா இது உன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையை சம்மந்தப்பட்டதா ஏதோ ஒரு விஷயத்துல பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க அது ரொம்ப வருத்தமான ஒரு விஷயம் ரொம்ப உண்மையான விஷயம் வந்து இப்ப என் குடும்பத்திலேயோ இல்லை எனக்கோ எந்த விதமான வருத்தமும் இல்லை அதை நாங்க பதிவு பண்ண நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அதுவும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் குழந்தைங்க எல்லாம் வயசுக்கு வந்து அவங்க வந்து அந்த கல்யாண வயசு எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனை எல்லாம் சரி பண்ணிட்டு ரெண்டு பொண்ணோட கல்யாணமும் ரொம்ப அழகா எல்லா குடும்பங்களும் வந்து இருந்து அப்படிதான் நடந்தது இப்ப வந்து ஒரு படத்தை எடுத்து படத்தின் மூலமா எதையோ யாரையோ ஏதோ சொல்லணுங்கிற கட்டாயம் அதுவும் என்னுடைய சொந்த பணத்திலேயே செய்யணுங்கிற கட்டாயமா எனக்கு கிடையவே கிடையாது ஒரு படம் கதை அது என்னவா பண்றது அவ்வளவுதான் சோ அந்த மாதிரி ஒரு சில நண்பர்கள் மட்டும் போட்டது எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா இருந்தது நான் எல்லாரும் சொல்லிக்க ஆசைப்படுற விஷயம் அந்த மாதிரி எந்த விதமான குழப்பமும் இப்ப குடும்பத்துல கிடையாது அதனால தேவையில்லாத ஒரு குழப்பத்தை சொல்லி அதை கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம் அப்படின்றத ஒரு வேண்டுகோளா சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன் அப்புறம் வேற என்ன சார் சொல்றது அதே இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஒரு பக்கம் பயமா இருக்கு எல்லாம் படம் பிக்கப் ஆகி வரும்போது அது என்னவா இருக்கும் அப்படின்லாம் பட் எல்லாத்தையும் நம்ம சமாளிச்சு தான் ஆகணும் இப்போ நான் அங்கே தான் சொல்றது அடிக்கடி நியாயம் வந்து ரெண்டு அநியாயம் மட்டும் தான் ஒன்று நியாயம் வந்து ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் இந்த பக்கமும் இருக்கும் அந்த பக்கம் ராமனுக்கு ஒன்று இருக்கும் ராவணனுக்கும் ஒன்று இருக்கும் அந்த மாதிரி மிஸ்டர் ரகுநாதன் வந்து ரொம்ப சின்சியராக தான் ரொம்ப நல்ல மனிதர் அவர் அது எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால இந்த படத்துக்கு பின்னாடி எவ்வளோ பிரச்சனையோட அவர் ரிலீஸ் பண்ண முற்பட்டிருக்காரு அவருக்கு வாழ்த்து சொல்றதுங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் அப்பாற்பட்டு அதனால அது என் படம் அந்த படத்தில் நானும் இருக்கேன்றதை தவிர அது என் படமே இல்லை அது வந்து முழுக்க முழுக்க கயல் சந்திரன் ரொம்ப திறமையான ஒரு நடிகர் இந்த படத்தின் மூலமா உங்களுக்கு வந்து நிறைய படங்கள் நல்ல நல்ல படங்கள் உங்களுக்கு வரணுங்கிறது என்னுடைய அன்பான வாழ்த்து முடிஞ்சா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணலாம் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் இந்த மாதிரி தனித்தனியா பண்ணோன்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்த அடுத்த வரமே நீங்க போட்டி கொடுங்க அதுக்கு பதில் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கலேன் நான் நினைச்ச நேரத்தில் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த படத்தில் பணி புரிந்த அனைவருக்கும் முக்கியமாக எல்லாரும் நீங்கள் வந்து சுதரை வந்து நான் இங்கே தான் சுதர்னு பார்க்குறேன் அது அது வரைக்கும் நாங்கள் சுதர்சனாக தான் தெரியும் ஸோ சுதர் வந்து நிறைய சுடர் விட்டு ஒளிர மிளிர வாழ்த்துக்கள் நன்றி ரெண்டு விஷயத்தை இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய மேடையில் வந்து பேசும்போது அதில் குரல் அதிகமாக இருக்கும் நிறைய பேர் போய் ரீச் ஆகுன்ற நம்பிக்கை இருந்த விஷயம் சொல்கிறேன் பிக் பாஸ் முடிஞ்ச வெளியே வந்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒம்பது பத்து மாதம் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா என்ன படம் வாட்லேயே படம் இல்லை எனக்கு கேட்காத ஆளே கிடையாது என் பேர் தெரிஞ்ச எல்லாருமே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க படம் ரிலீஸ் ஆகுது ரிலீஸ் ஆகுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நடிகனா ஒரு படத்தை விரும்ப ஒரு சப்போர்ட்டிங் ரோலாக பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு வருஷமாக இத்தனை பேர் கேள்வி கேட்கறது தாங்க முடியாத ஒரு கஷ்டம் இந்த படத்துக்கு முழுக்க முழுக்க பணம் உழைப்பு எல்லாம் போட்டு இந்த டீம் இதனால் வெயிட் பண்ணியிருந்ததுக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய சல்யூட் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா என்னாலே தாங்க முடில இவங்க இந்த டீம் வந்து ரொம்ப சுதர்லாம் எனக்கு எத்தனை நாள் தூங்கி அனுப்பிச்சிருப்பாருன்னு தெரியல அவ்வளோ ரொம்ப நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் அந்த படத்தை பற்றியே அதிகமாக பேசுவார் எங்கே போனாலும் நம்ம படத்தை பற்றி ஏதாவது ஒரு விஷயத்த விட்டுட்டு வருவார் ஒரு மெமரிஸ் எல்லா இடத்துலையும் கொடுத்துட்டு வருவார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த ஆஸ் அன் ஆக்டராக நான் உணர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நிறைய இடத்துல நிறைய பேர் பேசுகிற இன்னொரு வார்த்தை என்னென்னா படத்தோட ப்ரொமோஷன்ஸ் கூட நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வர மாட்டாங்க அவங்க இப்படி பண்ண மாட்டாங்க அப்படி பண்ண மாட்டாங்க நிறைய சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது கம்ப்ளைண்ட்டாக கூட நிறைய வந்திருக்கு என்னுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொல்லணும்னு நினைச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுத்து ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து கிட்ட ஒரு படத்துக்கு கதை சொல்லி ஒரு டேரக்டர் கதை சொல்லி ஒரு ப்ரொடியூசர் நம்ம நம்பி காசு கொடுத்து அந்த படத்துக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கூட வர முடியாமல் அடுத்த கமிட்மெண்ட்ல மாட்டும் பொழுது அது எதுவும் நம்ம வந்து ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஏதோ இன்ஜஸ்டிஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு நியாயமா அவங்க பிஹேவ் பண்ணாத மாதிரி ஒரு விஷயம் எனக்கே தோணிருக்கு ஏன்னா கதை சொல்லும் போது ஒரு டேரக்டர் காட்டுற ஆர்வம் நடிக்கும் போது அந்த நடிகர் காட்டுற ஆர்வம் ப்ரொடியூசர் லாஸ்ட் வரைக்கும் அந்த பேமெண்ட் செட்டில்மெண்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவங்கள பீஸ்ஃபுல்லா அமைச்சு வைக்கிற அந்த பக்கம் உள்ள ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு நன்றி கார்டனா ஒரு இந்த
ஸோ பெரிய பேனர் என்னெல்லாம் அழகாக காட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த பேனர் வச்சு அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு என்னுடைய மனமார்ந்த ஒரு வாழ்த்துக்கள் சொன்னது தான் ஃபஸ்ட்டு சுதர் சாருக்கு நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவரோட ப்ரொஃபைலே பயங்கரமாக இருக்கும் நாளைய குழு நல்ல ரன்னராக பார்த்துருக்காரு அதோட அதுக்காக நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இந்த லைன் ஃபஸ்ட்டு சொல்லும்போது நான் நம்பவே இல்லை எப்படி இப்படி தான் என்ன கூட்டம் போய்ட்டு ஒரு குழந்தை கட்டுறது பவுடர் கட்டுறது கல் கலநோட்டு மாற்றுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தாராளம் பண்ணுறேன் பட் வேர்ல்டு கப் திருட வைக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது எதுவும் ஒன்று நம்மளை சும்மா நம்மளை வந்து கலாக்க போகிறாங்க தான் அது நடக்கவே நடக்காது சும்மா அப்படி ஏமாற்றுவாங்க பொழுது அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் உண்மையாக நினச்சிட்டு போனேன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நாள் ஷூட்டிங் போகிறோம் பூஜைலாம் முடிஞ்சது ஃபஸ்ட் நாள் ஷார்ட் எடுத்து போய்ட்டு பின்னாடி டைட்டில் ஓடிடும் அப்போ தான் அந்த டைட்டில் என் காலம் வந்து திட்டம் கொடுத்து வர கூட்டம் வைக்கலாம் அந்த படத்துக்குன்னு கேட்கும்போது அப்போ புரிஞ்சுக்கினா ஓகே ஒரு டைட்டிலுக்கு இவ்வளோ மெனக்கா ஏன்னா அந்த டைட்டில் ரெடி பண்ணுமா கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபதுக்கு மேலே டைட்டில் வந்து டேரக்டர் சொன்னார் எல்லாத்தையும் ரிஜெக்ட் பண்ணி விட்டாங்க பட் இந்த டைட்டில் எங்கே வந்து டக்குன்னு வந்து விழுந்தது ஸோ ஒரு படத்துக்கு ஒரு படத்தோட டைட்டிலுக்கே இவ்வளோ மெனக்கடும் பொழுது கண்டிப்பாக ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு நிறைய விஷயங்கள் மெனக்க விட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது ரொம்ப கம்மியான நாள் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் வேலை செஞ்ச படங்கள்லேயே இது ரொம்ப கம்மியான ஒரு நாளில் ஒரு முழுநீள படத்தை ஒரு அழகான ஒரு படத்தை எடுத்திருக்காங்க இந்த படத்தை வந்து தைரியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் இந்த படம் யாரையுமே ஏமாற வைக்காது இது ஒரு நம்ம நம்மளை ஏமாத்துகிற ஒரு படமாக இருக்காது தைரியமாக வந்து பார்க்கலாம் படத்தில் எந்த விதமான ஒரு முகம் சொல்லிக்கும் காட்சிகளோ இல்லை தேவையில்லாம் மற்றவங்க நம்ம புண்படுத்துகிற மாதிரி எந்த விஷயமும் இருக்காது இதை திருட்டே வந்து ஒரு பெரிய மையமாக எடுத்துருக்க மாட்டோம் ஒரு ஒரு ஜென்ரலாக நாங்களாம் ஒரு நாலு பசங்க விளையாட்டாக இருக்கிற பசங்க ட்ரை பண்ணுறாங்க என்ன ஆகுதுன்ற மாதிரி தான் கற்றுருக்கோம் ஸோ இந்த டைமில் பார்த்திபன் சார் சொன்ன மாதிரி ஒத்த செருப்புன்ற ஒரு பெரிய ஒரு நம்ம தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு பெரிய அடையாளம் கொடுத்துருப்பிருக்காரு சார் அவர் இல்லைனாலும் அவருக்கு ஒரு வாழ்த்துக்கள் நான் இங்கே சொல்லணும் ஆசைப்பட்றேன் அதை தாண்டி அவருடைய கூட்டணியில் இப்போ வர டுவெண்ட்டி செவன்த் இன்னொரு பெரிய படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் தாண்டாமல் நம்ம படம் வந்து எந்த படத்தோடையும் போட்டி போடுறதுக்கான ஒரு படமாக இது நான் நினைக்கலை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த படம் வந்து எல்லாரையும் வந்து யார் அதாவது பெரிய படமும் சின்ன படத்தை போட்டி போடுற மாதிரி படம் இல்லை ஸோ இது அழகாக வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஃபேமிலியோடு வந்து சிரிச்சுட்டு போயிடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படம் ஸோ ஊடகங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் நிறைய சோஷியல் மீடியாஸில் இப்போ நிறைய பாட எடுத்துன்னு வந்துடுறாங்க எவங்களும் வேறு லெவலில் வைரல் ஆகிட்டு இருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ இந்த நேரத்தில் அதுக்கு ஈக்குவலாக பவர் இருக்க ஒரே டீம் வந்து நம்ம மீடியாஸ் தான் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஊடகங்களும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் கண்டிப்பாக எங்கள் டீமை பற்றியும் இல்லாமல் படத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்களை கொடுங்க தேங்க்யூ சார் முதல்ல சொல்லணும்னா எங்கள் தயாரிப்பாளர் பற்றி தான் சொல்கிறோம் ஏன்னா வந்த உடனே சொன்னாங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டோம் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லைங்க நிறைய கஷ்டம் ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளரும் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு நான் பார்த்துருக்கேன் கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா மூணு வருஷமாக அவர் கூடவே நான் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப 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 கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த படத்தை முடிச்சிருக்கார் அதுக்கப்புறம் முடிச்சதுக்கப்புறம் வெளியிடுறது வந்து அதை விட இன்னும் ரொம்ப 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 நிறைய அடிக்கிட்டே போகலாம் ஏன்னா நான் நிறைய தயாரிப்பாளரோட வேலை செஞ்ச சில விஷயங்கள் அவரோட பகிர்ந்துருக்கேன் சார் சில படங்கள் எப்படி இருக்கும் அடுத்தது இப்போ இந்த தயாரிப்பாளர் பாருங்கள் எப்படி வளர்ந்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு எவ்வளோ தான் சொன்னாலும் அவங்ககிட்ட என்ன தேத்துற மாதிரியான சில இது இருக்கும் சார் இப்போ நம்ம படத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் நிறைய படங்கள் பண்ணுவீங்கன்னு அவங்க எனக்கு ஆறுதல் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் சார் இந்த ஆறுதல் வார்த்தைகள் தான் வந்து சினிமாவில் வந்து ஒருத்தங்களை வந்து கொஞ்சம் அப்படி தலைவர் நீக்கும் போது தூக்கி நிறுத்துறது அந்த விஷயத்தில் நான் அவருக்கு சொல்ல போய் அவங்க எனக்கு சொல்ல போயிட்டு இப்படியே எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளேயே ஒரு நல்ல ஒரு புரிதல் காலகட்டங்கள நானே என்ன யோசிச்சேன் நம்ம அடிக்கடி ஆஃபீஸ் போகிறது வந்து அந்த அளவுக்கு எப்படி இருக்கும் தெரியல ஏன்னா நான் ஒவ்வொரு முறையும் போகும்போதும் சாரை பார்க்கும்போது உற்சாகமாக இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நான் படம் எப்போ சார் ரிலீஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே மனசுக்குள்ளே ஒரு இது இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த வழி எனக்கு தெரிஞ்சுது ஒரு தயாரிப்பாளருடைய வழியை நான் முழுமையாக முப்பது நாற்பது படம் பண்ணியிருந்தாலும் இவர்கிட்ட நான் அதை உணர்ந்தேன் ஒரு படத்தை ஒரு தாய் வந்து எப்படி ஒரு குழந்தைய வந்து யாரும் இல்லாத போது ஒரு அனாதையாக அந்த குழந்தைய எப்படி வளர்ப்பாங்க ஒரே ஒரு தாய் மட்டும் இருந்து அந்த மாதிரி இந்த படத்தை அவர் முடிச்சிருக்கார் ஏன்னா அவர் கூட இருந்தவங்க எல்லாமே அந்த படம் வந்து கொஞ்சம் இடைவெளி விழ 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 ஒவ்வொருத்தரும் அவர்கிட்ட இருந்து கையெழுத்தை நான் கண் எதிராக பார்த்தேன்
சொல்லி முடிக்கிறதுல வந்து பசங்கிட்ட அப்படி கையை காமிச்சா போறாங்க அசன்ஸ்கிட்ட லைட் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் டைரக்டர் பேப்பரோட ஒரு ஷூட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பார் எங்க மூணு பேருக்குள்ள ஒரு முக்கோண காதல்னு சொல்லலாம் காதலை வந்து சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது அது உணர்வு தான் எங்க மூணு பேருக்குமே அப்படி ஒரு உணர்வு இருந்ததுனால கடை கடை கண்ணு போயிட்டு இருந்தது அடுத்தது நம்ம நடிகர் எல்லாரையும் சொல்ல வேண்டாம் ஏன்னா எல்லாரும் பத்தியும் உங்களுக்கு தெரியும் சந்திரன் படம் பண்ணியிருக்காரு டேனி பண்ணியிருக்காரு எல்லாருடைய திறமையும் அவங்கவுங்களுக்கு நம்ம அதை சொல்லி வந்து மிகப்படுத்த விரும்பலை ஏன்னா அவங்க எல்லாமே ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இப்போ இயக்குனர் புதுசு இசையமைப்பாளர் சொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க ஏன்னா இசையில் எனக்கு கொஞ்சம் ஞானம் கொஞ்சம் கம்மி அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் நேரில் பார்த்துட்டீங்க ஒளிப்பதிவாளர் பற்றி பேசியிருந்தோன்னா ஒளிப்பதிவு நான் கொஞ்சம் கூட நிறைய இயக்குனர் ஒளிப்பதிவு இயக்குனரோடு இருந்ததுனால அந்த பழக்கத்தில் சொல்லியிருக்கேன் இப்படி பேசுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு அளித்த தயாரிப்பாளருக்கு மிக்க நன்றி ரெண்டு பேருக்கு நான் தேங்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ரகு சார் என்னை ஒத்துக்கிட்டதுலேருந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒத்துக்கிட்டதுலேருந்து இந்த படத்தை தியேட்டருக்கு கொண்டு வர எஸ்டிசி பிக்சர்ஸ் கூட சேர்ந்து தியேட்டருக்கு கொண்டு வர வரைக்கும் அவரோட போராட்டங்கள்லாம் சொல்லிட்டாங்க பட் ஒன்லி திங் நான் இங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ண என்னென்னா அவருக்கு டிஜிட்டல் மீடியமில் இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி பட் ஆனால் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அவர் வேர்டு கொடுத்துட்டாரு ஐ ஹவ் கிவன் யூ கைஸ் அ வேர்ட் த ஃபிலிம் வில் கம் டு தியேட்டர்ஸ் அப்படின்னு அவர் சொல்லிகிட்டே இருந்தார் நிறைய கஷ்டமான சுச்சுவேஷன்ஸில் கூட ஸோ அதுக்கு வியர் என்டெப்டட் சார் நான் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்லாம் நாங்கள் பண்ணும்போது இது தேட்டரில் எப்படி இருக்கும் தேட்டரில் எப்படி இருக்கும்னு தான் இமேஜின் பண்ணோம் ஸோ ஃபைனலாக இன்னைக்கு தேட்டரில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேங்க்யூ உங்களுக்கு அப்புறம் சுதர் சுதர் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி செவன் எயிட் இயர்ஸாக ஒன்றா பழகியிருக்கோம் பட் இந்த படத்தில் வந்து அவர் டைரக்டராக மட்டும் இல்லாமல் நிறைய டெக்னிக்கல் வேலை பார்த்துருக்காரு இப்போ இன்னைக்கு ஒரு நைட் ஃபோன் பண்ணி நாளைக்கு ஒரு ப்ரோமோ வேணும்னா நான் பண்ணி கொடுக்கறதுக்குள்ளே அவரே அந்த ப்ரோமோ கட் பண்ணி அவரே மியூசிக் வச்சு கொடுத்துருவார் அவர் மியூசிக் டைரக்டர் வேலை பார்த்துருக்காரு எடிட்டர் வேலை பார்த்துருக்காரு எல்லா வேலையும் பார்த்துருக்காரு ஸோ அவருக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் நிறையா விஷயங்களை தாங்கிட்டு இந்த படம் மேலே ஹோப்ஸ் வச்சுருந்தார் அண்ட் ஃபைனலி என்னோடய மியூசிஷியன்ஸ் டீம் லிரிக் ரைட்டர்ஸ் முரளிதரன் நிரஞ்சன் பாரதி அவங்களாம் பாட்டு எழுதியிருக்காங்க யங் மியூசிஷியன்ஸ் டீம் நிறைய புது பேருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ என்னோட முதல் படம் கையலுக்கு அப்புறம் திரும்பியும் நான் வந்துட்டு டென்ஷனாக இருக்கேன் அப்படின்னா அது இந்த படம் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது அது எப்படி எனக்கு ஒரு டெபியூ மூவியோ எங்கள் அண்ணாவுக்கு இது ஒரு டெபியூ அவரோட ப்ரொடக்ஷனில் திட்டம் போட்டு திருடுற கூட்டம் ஒரு ராஜா இருந்தாராம் அவருக்கு ஒரு நல்லா ஒரு பெரிய வெட்டு மூஞ்சியில் வேர்ல்டுலேயே பெஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு என்னை வரைய சொல்லிடா உலகம் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டார் மூணு பேர் வந்தாங்க வந்து முதல் ஆள் வந்துட்டு பார்த்துட்டு அந்த வெட்டோடையே சேர்த்து வ வரைஞ்சிட்டு போயிட்டான் என் வெட்டு வந்து என்னோட வீர தழும்பை நீ அசிங்கப்படுத்துறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டான் அடுத்தது வந்துட்டு சரி அவனை தான் ஜெயிலில் போட்டாங்க நம்ம அது இல்லாமல் வரைவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வெட்டு இல்லாமல் வரைஞ்சிருக்கான் இது என்னோட வீர தழும்பு இது இல்லாமையே வந்துட்டு உலகத்தகு நீ என்னை காமிக்கிறியான்னு சொல்லிட்டு அவரையும் பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டான் அடுத்து இன்னொருத்தன் தான் கொஞ்சம் புத்திசாலின்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் நம்மளோட ப்ரொடியூசரோட நிலைமையாக இருக்கும் இப்படி மூஞ்சி வச்சுட்டு உட்கார்ற மாதிரி காமிச்சிருக்கான் எல்லாரையும் ஸோ எதை மூடி மறைக்கணுமோ அதை காமிக்கணும் எதை மூடி மறைக்கணுமோ அதை மறைச்சிக்கணும் எப்போ காமிக்கணுமோ அதை மட்டும்தான் காமிச்சுக்கணும் அப்படின்ற இந்த எல்லா விதத்த விதமான ஸ்ட்ரகிளை தாண்டி வந்திருக்கிற ப்ரொடியூசர் எங்கள் அண்ணான்னு மட்டும் இல்லை எல்லா ப்ரொடியூசருக்குமே வந்துட்டு இந்த கஷ்டம் நஷ்டங்கள் இருக்குது ஸோ இதை தாண்டி வராங்க செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செவன்த் எஸ்டிசி பிக்சர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னானா முழுக்க முழுக்க உங்கள் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை நீங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேர்த்துருவீங்க இந்த படத்தை உங்களோட வார்த்தைகள் மூலிமா பென் இஸ் மைட்டியர் தென் ஸ்வோர்டுன்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கு கீபோர்டு ஸ்மார்ட்டர் தென் பிரெயின்ன்ற நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் ஸோ எப்படி இந்த என்டையர் டீமுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் கொடுக்க போகிறீங்களோ அதே போல் இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணி மக்கள் கிட்டே போய் சேர்க்க வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு நாங்கள் எடுத்து முடிச்சுட்டோம் இனிமேல் முழுக்க முழுக்க உங்கள் கையில் இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் அஸ் ஒரு சண்டே அதுமா ஃபேமிலியை விட்டுட்டு எங்களுக்காக வந்திருக்கீங்க ஒர்க்குக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ முதல் நன்றி வந்து எஸ்டிசி பிக்சர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக அதாவது இந்த ஜோசியத்தில் நம்பிக்கை இருக்குது அதை ப்ரூவ் ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நானும் என் ப்ரொடியூசரும் ஒரே ராசி ஒரே நட்சத்திரம் அதனால் அவர் கஷ்டமாக இருக்கும்போது நானும் கஷ்டமாக இருக்கேன் நாளைக்கு நாங்கள் ஜெயிக்க போகிறோம்னா சேர்ந்தா ஜெயிப்போம்
சாரி எல்லார் பேரையும் மென்ஷன் பண்ணான்னு நினச்சிக்காதீங்க ஸோ அவங்களுக்கு முதல் நன்றி அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி பார்த்தி மஞ்சன் சொன்ன மாதிரி ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஒரு இயக்குனருக்கு புதுமை இயக்குனருக்கு படம் கிடைக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா வந்து எனக்கு எனக்கு முன்னாடியிலேருந்து ட்ரை பண்ணுற ஆளுங்களுக்கு இன்னும் படம் கிடைக்கல ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ எனக்கு இந்த இடம் ரொம்ப சீக்கிரமே வாழ்க்கையில் கடவுள் கொடுத்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு சின்சியராக இருப்பேன் இரு இருக்கணும் இருந்தேன் இருப்பேன் கண்டிப்பாக ஸோ அதை வந்து எனக்கு ரியாலிட்டி ஆக்கி கொடுத்து ரகு சாருக்கு என்றைக்குமே கடமைப்பட்டிருக்கேன் தேங்க்யூ சார் ஸோ ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது கண்டிப்பாக அது ஆடியன்ஸ் கையில் தான் இருக்குது அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறது உங்கள் கையில் இருக்குது ஸோ திட்டம் போட்டு திருடுற கூட்டம்னா ஒரு டார்க்கான படம் தப்பான விஷயத்தை ப்ரீச் பண்ணுறோன்னு நினச்சிக்காதீங்க ஸோ அது வந்து ஜாலியான படம் தான் ஏன்னா சீரியஸாக சொன்னோம்னா ஒன்று லாஜிக் பார்க்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் அது ப்ரீச் பண்ணுற மாதிரி ஆயிரும் ஸோ அது ரெண்டையுமே வந்து நாங்கள் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் முதலே படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தி பின் சார் வாய்ஸ் ஓரில் வரும் இது வந்து ஒரு ஜாலிக்கு தான் பண்ணுறோம் திருட்டை நாங்கள் ஊக்குவிக்கலை அப்படின்னு ஸோ அதில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃபண்ணுக்கு தான் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லி ஜாலியாக தான் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஹார்ம்லெஸ்ஸான படம் கொலைகளை அதெல்லாம் கிடையாது சும்மா ஒரு ஒரு இந்த கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் வந்து தோனி தூக்கணும் இந்தியன் டீமுக்கு வரணும்னு தான் எல்லோரும் ஆசைப்படுவோம் பட் அதுவும் ஆக்சுவலாக ஒரு தங்கம் தான் கப்பும் வந்து தங்கம் நகை நான் ஒரு ஒரு நகைக்கு கொடுக்குற வேல்யூ வந்து கப்புக்கு யாருமே கொடுத்தல அது ஒரு மேட்டர் ஆஃப் ப்ரைடாக தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து அதை ஒரு அந்த தங்கமாக ட்ரீட் பண்ணி அதை அடைய நினச்சா எப்படி இருக்கும் யூடியூப்பில் கூட கேட்டிருந்தாங்க இதை திருடி என்ன பண்ணுவீங்கன்னு ஸோ அதுக்கெல்லாம் ரீசன்ட் உள்ள வச்சுருக்கோம் படத்துக்குள்ள எதுக்காக அந்த கப்பை திருடுறாங்க அப்படின்னு அதுக்கு என்ன வேல்யூ அப்படின்லாம் ஸோ ஒரு ஜாலியான படம் ஃபேமிலியோட வாங்க குழந்தைங்கள்லாம் கூட்டுவாங்க நிறைய மொமெண்ட்ஸ் இருக்குது படத்தில் அண்ட் ஸோ என்ஜாய் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சாரி ஒவ்வொரு டெக்னீஷியன்ஸ் என்னால் மென்ஷன் பண்ணி சொல்ல முடியல ஏன்னா வந்து ரொம்ப நேரம் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு எல்லாரும் ஒர்க்கும் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த டீமோட திருப்பி ஒர்க் பண்ணுவோம் எல்லாருக்கும் உங்களால் பிடிக்கும் பிஜிஎம் பிடிக்கும் கேமரா பிடிக்கும் நிறைய இன்டர்வியூஸில் சொல்லி சொல்லிட்டேன் ஆர்ட் டேரக்ஷன் பிடிக்கும் அதனால் அதெல்லாம் நான் எங்கள் கட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் நன்றி கண்டிப்பாக எங்கள் படத்தை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் யாராவது மென்ஷன் பண்ண விட்டுருந்தேன்னா தயவுசெய்து மன்னிச்சிருங்க ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ மிகப்பெரிய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் இந்த செப்டம்பர் இருபத்தேழு எஸ்டிசி பிக்சர்ஸ் வெளியிடுறாங்க திட்டம் போட்டு திருடுற கூட்டம் உங்களோட ஆதரவு எப்பவும் இருக்கணும் ரிலீஸ் மோதும் ரிலீஸ்க்கு அப்புறமும் என்னைக்கும் என்னைக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச்